ক্যারিয়ার অপরচুনিটি পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি এই দুইটা ব্যাপার নিয়ে আমি কথা বলবো বিশেষ করে ক্যারিয়ার ট্রানজিশনটা এমন একটা ব্যাপার যে মানে গ্রাজুয়েশনের পরে কিভাবে কোন ক্যারিয়ারে যাব অনেকগুলা ফ্যাসেট এবং কোন ফিল্ডে যাওয়া যায় কারণ সেখানে আসলে ফিল্ড চেঞ্জ করার সুযোগ আছে তো ব্যাপারগুলো অনেক সময় কনফিউজিং এবং কিছু জেনে রাখা ভালো কিছু ইনফরমেশন জেনে জানলে ভালো তো জব প্রসপেক্ট আসলে এখানে খুব ব্রড ইউএসএ তে কারণ এভাবে চিন্তা এভাবে চিন্তা করলে আমার মনে হয় যে একটু ছোট করে চিন্তা করা হবে বা ন্যারোলি চিন্তা করা হবে যে আমি এই টপিকে পড়ছি আমাকে এই টপিকে জব করতে হবে ইস কাইন্ড অফ লাইক আমরা আমাদের একটা ফিল্ডে একটা জেনারেল ফিল্ড এক্সপার্টাইজ তৈরি করি অবশ্যই পিএইচডি তে আমরা খুব ফোকাস থাকি বাট সেটা আমাদেরকে শিখায় আমরা কিভাবে রিসার্চটা করব যে কোনো পিএইচডি গ্রাজুয়েট দেন তার সেই নলেজটা নিয়ে অন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফিল্ডে সেটা অ্যাপ্লাই করার সুযোগ থাকে এবং ব্রডলি অ্যাপ্লাই করতে পারে তো আমি তিনটা ব্যাপার নিয়ে বলি প্রথমে একটা হচ্ছে ফিল্ড অফ স্টাডি যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই আমি আমার সাইডের ফিল্ড অফ স্টাডি নিয়ে একটু বেশি বলবো রাশেদ আমি শিওর রাশেদের সাথে সবাই পরবর্তীতে যোগাযোগ করতে পারবে ও ওর ফিল্ডে আরিফ তার ফিল্ডে অনেক ব্রড জানবে সো ওরা সে ব্যাপারে আরো এক্সটেনসিভলি বলতে পারবে এখন সময়ের অভাবে আসলে সবকিছু ওভাবে সব স্পিকাররা সবগুলো ফিল্ডে কথা বলতে পারতেছে না হাওয়ার ফিল্ড অফ স্টাডি ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস ফিল্ড অফ ওয়ার্ক এই তিনটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট যখন আমরা জব প্রসপেক্ট দেখবো ফিল্ড অফ স্টাডি তে আবার তিনটা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে একটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল সায়েন্সে কাজ করা যে আমি ফান্ডামেন্টাল সায়েন্সে কাজ করতে পারি অথবা আমি অ্যাপ্লাইড সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করতে পারি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা আসলে অ্যাপ্লাইড সায়েন্সে কাজ করি আর আরেকটা হচ্ছে পিওর ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ড অথবা টেকনোলজি ফিল্ডে কাজ করতে পারি আর ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসটা ইম্পর্টেন্ট জব সিলেকশনের ক্ষেত্রে আমি কি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আমার পুরোপুরি প্রেজেন্টেশনটা বা কথাবার্তা এটা ফোকাস থাকবে হাওয়েভার যারা পারমানেন্ট প্রেসিডেন্ট মানে অনেকেই পারমানেন্ট প্রেসিডেন্ট হিসেবে আসতে পারে অথবা এসেই পারমানেন্ট প্রেসিডেন্সিতে কনভার্ট করে নেয় তাদের স্ট্যাটাসকে সিটিজেনদের জন্য অবশ্যই ডিফারেন্ট রাইট অপরচুনিটি গুলো অনেক ভাস্ট ফিল্ড অফ ওয়ার্ক হচ্ছে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে যেতে পারি আমি একাডেমিয়াতে যেতে পারি আমি গভর্নমেন্ট ফিল্ডে যেতে পারি আমি একটু ফিল্ড অফ স্টাডি নিয়ে বলি ওকে ফিল্ড অফ স্টাডিতে এখন যদি আমি একটু সরি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে যাই ফিল্ড অফ স্টাডিতে যদি যাই তাহলে কিভাবে আমি ক্লাসিফাই করতেছি ফান্ডামেন্টাল সায়েন্স অ্যাপ্লাইড সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে এগুলো অবশ্যই একটা আরেকটার সাথে সামহাও রিলেটেড কিন্তু খুব ইন জেনারেল মোডে আমি বলতে পারি যে ফান্ডামেন্টাল সায়েন্স হচ্ছে আমরা কেউ যদি ফান্ডামেন্টাল পলিমার সিনথেসিস নিয়ে কাজ করে হোয়াট এভার দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ইস টেক্সটাইল এবং আমি যেই ফিল্ডগুলো এখানে লিখছি আমার পরিচিত অনেকেই টেক্সটাইল ব্যাকগ্রাউন্ডের অথবা টেক্সটাইল রিলেটেড ফিল্ডের আমি বলতেছি না শুধু বাংলাদেশে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান চায়না বিভিন্ন দেশের তারপর ইজিপ্ট তারা টেক্সটাইল ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল দেন এখন পলিমার সায়েন্সে কাজ করতেছে একেবারে ফান্ডামেন্টাল পলিমার সিনথেসিস মলিকুলার লেভেল থেকে হ্যাঁ পুরো কেমিস্ট্রির ব্রাঞ্চ অথবা কেউ কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেছে ফান্ডামেন্টাল ম্যাটেরিয়াল ন্যানো পার্টিক্যাল সিনথেসিস গ্রোথ কিভাবে এটাকে মডিফিকেশন করতে হয় এই একটা ফেজ আছে যেই ফেজে কাজ করার সুযোগ আছে এবং ডিপেন্ড করে যে সে যখন বাংলাদেশে কাজ করতো তখন সে কিভাবে ট্রানজিশনটা করলো বা এখানে এসে তার ল্যাব বা সে যে ল্যাবে অপরচুনিটি পাচ্ছে বা যে প্রফেসরের সাথে কাজ করতেছে সে কিভাবে কাজ করে সেগুলো নিয়ে আলো আলাপ আলোচনা করা যাবে পরবর্তীতে বাট জেনারেলি বলতেছি অ্যাপ্লাইড সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা ফাস্ট সেটা হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক জেনারেল জেনারেলাইজড ইঞ্জিনিয়ারিং বা হচ্ছে গিয়ে সায়েন্সের টপিক গুলার সাথে মার্চ করা হয় এবং এগুলার এগুলাকে ডিরেক্ট ফিল্ডে চলে যাওয়া যায় কাইন্ড অফ অ্যাপ্লাই কেমিস্ট্রির মতো সো ইন্ডাস্ট্রি বেসড জব প্রচন্ড যেমন হচ্ছে ফাইবার সায়েন্স পলিমার সায়েন্স কোটিং সায়েন্স হতে পারে এনভারনমেন্টাল সায়েন্স যেখানে আসলে মাল্টিপল ডিসিপ্লিনের ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজনরা আসে এবং এসে ইন্ডাস্ট্রি রিলেভেন্ট প্রবলেমকে ফোকাস করে কাজ করে আচ্ছা ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে একেবারে ফান্ডামেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং পার্সপেকটিভ থেকে যদি আমরা দেখি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং তো আছেই ইউএসএ তে লিমিটেড স্কোপ বাট টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এইটা আসলে অনেকগুলা ইঞ্জিনিয়ারিং 
মানে ফিল্ডের ব্যানারে চলে আসে যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং দুটো ডিফারেন্ট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং ওকে সো সো ফিল ভাস্ট রাইট এবং কাজ করার সুযোগ আছে কিভাবে সেটা নিয়ে বলা যাবে বাট এই এইটুক জানা আসলে জরুরি যে আসলে আমরা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এই ফিল্ডগুলোতে স্কোপ আছে ইউএসএ তে আচ্ছা এখন যদি আমি ক্লাসিফাই করি যে ফিল্ড অফ ওয়ার্ক এ তাহলে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি ফিল্ডটা দেখি তাহলে কি কি জব টাইটেল আমরা আসলে দেখি ইউজুয়ালি ধরো লিঙ্কিন এর ধরেন লিঙ্কিন অথবা আমি যদি জব সার্চ করার বিভিন্ন ধরনের সার্চ ইঞ্জিন গুলোতে দেখি অথবা আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বিভিন্ন ধরনের যখন জব ফেয়ার গুলো হয় বা যারা জব করতেছে না আমার সিনিয়ররা বা আমার কলিগরা তাদের কাছ থেকে আমি ওভারঅল যা দেখতেছি তার একটা খুব শর্ট সামার এর বাইরেও থাকতে পারে বাট এগুলো অবশ্যই আছে যেমন সরাসরি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে হায়ার হয় হুম এবং যখন বলা হয় ইঞ্জিনিয়ার তখন অবশ্যই অবশ্যই কোয়ালিফাইড হতে হয় অ্যাজ এন ইঞ্জিনিয়ার টেক্সটাইল হোক মেকানিক্যাল হোক ইঞ্জিনিয়ারের কিছু কিছু খুব ক্লাসিক্যাল কোয়ালিটি আছে সেগুলো আমরা মানে আমরা মোর অর লেস জানি অনেকেই অনেক সময় দেখা যায় সেটা প্র্যাকটিস এর সুযোগ পায় না কিন্তু সেটা এক্সপেক্ট করা হয় যেমন ডিজাইন অথবা হচ্ছে মেকানিক্স অথবা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল কিছু থার্মোডাইনামিক্স বা আমি আমি স্পেসিফিক যাচ্ছি না ভেরি ফান্ডামেন্টাল কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং টপিক সেটা এক্সপেক্ট করা হয় ইভেন ইফ ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড ইস টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিকজ ইউ আর ইঞ্জিনিয়ার সো টেক্সটাইল ফিল্ড সম্পর্কে আমি জানি এবং ওই ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ড সম্পর্কেও আমার বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ড সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যাঁ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার বা টেক্সটাইল ব্যাকগ্রাউন্ড বা টেক্সটাইল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়তে যাওয়া ক্যান্ডিডেট আর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করার সুযোগ পায় কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করার সুযোগ পায় সায়েন্সে সরাসরি সায়েন্টিস্ট আমি নিজে কাজ করতেছি গবেষক হিসেবে একটা এখানে একটা বায়োটেক কোম্পানিতে সো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল হচ্ছে ফ্যাব্রিক রাইট আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম সো হাউ আই এন্ডেড আপ রাইট অ্যাজ এ পলিমার সায়েন্টিস্ট অথবা সফট ম্যাটেরিয়াল সায়েন্টিস্ট আমি রাবার নিয়ে কাজ করি আমি সিনথেসিস নিয়ে কাজ করি আমি ফর্মুলেশন নিয়ে কাজ করি কোটিং নিয়ে কাজ করি সো বাট আমি অ্যাপ্লাই করতেছি বায়োটেকে আমি আমি নিজেও আসলে দুই বছর আগে চিন্তা করতে পারি নাই যে আমি আসলে বায়োটেকে বায়োটেক ইন্ডাস্ট্রিতে এখন কাজ করব তো পলিমার সায়েন্স এটা একটা ভাস্ট ফিল্ড সায়েন্টিস্ট হিসেবে সরাসরি ফর্মুলেশন কেমিস্ট হিসাবে কাজ করার সুযোগ আছে সফট ম্যাটেরিয়াল এক্সপার্ট এই তিনটা টার্ম খুব কমন সো এই টার্ম গুলো দিয়ে লিঙ্ক ইন সার্চ দিলে আশা করি আপনারা যারা দেখতেছেন তারা জব জব গুলো সম্পর্কে আইডিয়া পাবেন এবং আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিলবে ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড প্রচুর জব করার সুযোগ আছে এবং আরো অনেক ফিল্ড আছে সো এই ব্যাপারে আমার এক্সপার্টাইজ খুব একটা নাই বাট প্রজেক্ট ম্যানেজার এটা হচ্ছে খুব কমন একটা ম্যানেজমেন্ট রোল এবং এটা প্রচুর প্রচুর ডিমান্ড যে কোনো যে কোনো ফিল্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা যেতে পারে যদি দুই তিন বছরের লিডারশিপ টিম লিডারশিপ এক্সপার্টাইজ থাকে ওয়ার এভার দা ফিল্ড বায়োটেক টেক্সটাইল কেমিক্যাল তাহলে অন্য যে কোনো ফিল্ডে প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে সুইচ করা যায় ডিফারেন্ট লেভেল অফ অবশ্যই স্কিল সেট কিছু লাগে এবং সাপ্লাই চেন স্ট্র্যাটেজিস্ট এবং আরো আরো ম্যানেজমেন্টের আরো অনেক অনেক জাস্ট দুইটা টার্ম আমি যে আমার মাথায় আসছে যে যেগুলো আমি দেখি সেগুলো বললাম কি ধরনের ইন্ডাস্ট্রি আছে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি প্রথমেই মাথায় আসে রাইট আমাদের বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি আর এম জি অপরচুনিটি হিউজ এইখানে টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারিং আছে বাট একটু ডিফারেন্ট স্টাইলে যেমন ইউনিফাই ইটস এ হিউজ কোম্পানি ফর পলিস্টার এক্সট্রুশন বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়া পাকিস্তান এগুলোতে বাংলাদেশে বিশেষ করে বেশি আমরা কটন ফোকাস কাজ করি ইউএসএ তে বেশি সিনথেটিক পলিমার বেস ফোকাস কাজ হয় সো আমি যখন এক্সট্রুশন এক্সট্রুশনের কথা বলি তখন আমি আসলে পলিমারের দিকে চলে যাই তো সেটা আবার টেক্সটাইল সো এবং সেটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউএসএ তে সেটা সুযোগ আছে এবং ফাস্ট প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি টেক্সটাইল প্লাস্টিক লেদার এগুলো খুবই খুবই কোরিলেটেড কারণ ফান্ডামেন্টালি সবই ফাইবার সবই পলিমার সবই সফট ম্যাটেরিয়াল সবই সাম সর্ট অফ সিমিলার কেমিক্যাল সিনথেসিস কেমিক্যাল ক্যারেক্টারাইজেশন মডিফিকেশনের মধ্যে দিয়ে যায় যদি ফান্ডামেন্টালি দেখি কম্পোজিট ইন্ডাস্ট্রি আছে কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আছে ইন্ডাস্ট্রির নাম যদি আমি প্রশ্নে ভাবছিলাম কিছু ইন্ডাস্ট্রির নাম দিই কিন্তু আসলে লিস্টটা অনেক বড় হয়ে যাবে 
ক্যাটাগরিক্যালি ভাগ করা ভালো যেমন মেডিকেল ডিভাইস ইন্ডাস্ট্রি আছে যেমন মেট্রনিক এর নাম আমরা এখন শুনতেছি রাইট কোভিড 19 প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন মেট্রনিক হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ভেন্টিলেটর প্রডিউস করতেছে তো মেট্রনিক এ অ্যাট লিস্ট 100 টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার কাজ করে এবং আমার পরিচিত অনেকেই কাজ করে ইনফ্যাক্ট আমি আমার দুই বছর অন্টারপ্রিনিয়র অন্টারপ্রিনিয়রিয়াল ক্যারিয়ার ট্র্যাক আমি আসলে গ্র্যাজুয়েশনের পরে একটা স্টার্টআপ কোম্পানি কো-ফাউন্ড করি এবং কিছু কাজ করি সো সেখানে আমরা মেট্রনিকের সাথে সেন্সর रिलेटेड কিছু কাজ করি তো আমি আমি এই টার্মগুলো বলতে চাই কারণ আসলে আমাদের চিন্তা এবং আমাদের আমরা কোন ফিল্ডে যেতে পারি সেগুলো এক্সপ্যান্ড করা আমার মনে হয় মানে যারা আলহামদুলিল্লাহ জানে তারা তো জানে বাট যারা জানা এখনো প্রচুর জানার সুযোগ আছে এবং আমি নিজেও প্রত্যেকদিন আসলে জানতেছি তো মেডিকেল ডিভাইস কোম্পানিতে সফট ম্যাটেরিয়াল ইজ এ হিউজ পার্ট নট অনলি হার্ডওয়্যার অথবা সফটওয়্যার সফট ম্যাটেরিয়াল হিউজ পার্ট সেম অ্যাজ কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রত্যেক বছর দুই তিনজন অ্যাপেল গুগল এবং হচ্ছে গিয়ে ফেসবুকে কাজ করে সো আমি নিজেও তাদের সাথে দুই একবার কথা বলছি ওকে দেন আসি কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ও কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স এজ আই সে ইট লাইক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সফট পার্ট আছে এবং মাইক্রোসফট মাইক্রোসফটও আমি জানি যে মাইক্রোসফটে আমাদের একটা ফান্ডামেন্টাল অ্যাপ্লাইড সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট আছে যেখানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন কাজ করে এটাও জানি যে মাইক্রোসফট এবং সবাই গ্রুপ গুগল জ্যাটার প্রজেক্টের কথা জানিস তো মাইক্রোসফটও এই ধরনের কিছু প্রজেক্ট আছে কিছু কনফিডেন্সিয়াল প্রজেক্ট কিন্তু কাইন্ড অফ লাইক থ্রি ডি উইভিং এবং হচ্ছে প্রিন্টেড ইলেকট্রনিক্স যেটা টেক্সটাইল ফিল্ডের সাথে অথবা হচ্ছে সফট ম্যাটেরিয়ালস পলিমার এগুলোর সাথে যা আর আরেকটা হচ্ছে বায়োটেকনোলজি ফিল্ড কারণ বায়োটেকনোলজি ফিল্ড যদিও মনে হতে পারে যে জিন থেরাপি সিনথেসিস প্রোটিন বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যখন অ্যাপ্লাইড ফিল্ডে যায় তখন প্রচুর পলিমার সায়েন্স চলে আসে প্রচুর ফর্মুলেশন চলে আসে প্রচুর কোটিং এর কথাবার্তা চলে আসে অনেক সময় ড্রাগ ক্যারিয়ার হিসেবে অনেক ফ্যাব্রিক ইউজ করা হয় নন ওভেন ইউজ করা হয় এগেইন নন ওভেন ম্যাটেরিয়ালের কথা একটু আগে আমি শুনতেছিলাম সো এই ম্যাটেরিয়ালের এক্সপেরিয়েন্স এই এভরি ফিল্ডে এই ম্যাটেরিয়াল এক্সপেরিয়েন্সটা মানে এই ম্যাটেরিয়ালের ইউজটা আছে সো সেই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেও অনেকে डिफरेंट डिफरेंट ফিল্ডে কাজ করতে পারে সংক্ষেপে বলি যদি আমি কোন ফিল্ড মানে কোন দিকে যাব যদি একা ইন্ডাস্ট্রিতে যাই তাহলে আমি এতক্ষণ এক্সপ্লেইন করলাম যদি একাডেমিয়া যাই খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সুযোগ আছে পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চার হিসেবে কাজ করা টেনিউর নন টেনিউর ট্র্যাক ফ্যাকাল্টি হিসেবে কাজ করা পিএইচডি পরে এখানে সরাসরি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে জয়েন করা যায় এবং এইটা আরেকটা ওয়ান আওয়ার লেন্দি ডিসকাশন আর কি কাজ কোন টাইপের ইউনিভার্সিটিতে যেতে হয় কি ধরনের প্রোফাইল লাগে কি ধরনের প্রোফাইলে যাওয়ার সুযোগ আছে এবং কম্পিটিশন গুলো কেমন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াইজ কোনটা টাফ কোনটা ইজিয়ার এবং পরবর্তীতে ফ্যাকাল্টি পজিশনে কিভাবে ফ্লারিস করার সুযোগ আছে এবং অ্যাজ এ রিসার্চার হিসাবে অনেক পজিশন আছে রিসার্চ সায়েন্টিস্ট রিসার্চ স্কলার এবং হচ্ছে পোস্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চার অনেক ধরনের এই দুইটা পোস্ট অফ এবং হচ্ছে ফ্যাকাল্টি বাইরেও কিছু জব আছে এবং অনেক ভাস্ট আছে আসলে আরেকটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট ফিল্ডে এই ফিল্ডে ইউএস গ্রিন কার্ড থাকলে ভালো বাট নট নেসেসারিলি গ্রিন কার্ড ছাড়া হয় না যেমন ন্যাশনাল ল্যাবগুলোতে হয় আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছিল বার্কলে লরেন্স বার্কলে ন্যাশনাল ল্যাবে কিছু প্রজেক্টে হাওয়ার আনফর্চুনেটলি ডিউ টু মাই নন ইমিগ্রেন্ট সিচুয়েশন স্ট্যাটাস আমার স্যালারি আসতো না সো দ্যাটস ফানি এবং আনফর্চুনেট তারপর ইউএস ডিফেন্স এজেন্সি প্রচুর টেক্সটাইল জব আছে হচ্ছে ইউএস আর্মিতে হাওয়ার আমরা গ্রিন কার্ড হওয়ার আগে কাজ করার সুযোগ পাবো না বাট আমাদের পরিচিত সিনিয়র বড় ভাই আছেন যারা যিনি মানে আমি জানি পার্সোনালি একজনকে অ্যাটলিস্ট দুইজনকে জানি যিনি সরাসরি ইউএস ডিফেন্সের রিসার্চের জন্য কাজ করে এবং খুব বড় পজিশনে কাজ করে যারা ফান্ড ডিস্ট্রিবিউট করে অথবা ফান্ডিং মানে ফান্ডিং বডি ডিসাইড করে প্রপোজাল এর মেরিট কেমন এবং গভর্নমেন্ট রিসার্চ ফাউন্ডেশন এগুলোতে কাজ করার সুযোগ আছে যেমন ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন এনএসএফ 
NIH, National Institute of, Institutes of Health, US Patent Office, USPTO. On a, on a, Mane, different, different, like, field, a look, John, a, 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 field, gulate, catch, put the barak, National Science Foundation, a textile, fiber, either expertise, dorkar, health, obushi, dorkar, patent office, every field, a look, John, catch, kore. Okay, now, permanent residency, kothavartani, to boli, uh, judi, ami, bepare, ku, beshi, janina, tapu, stage, gula, jana, bama, the international student, jara, cheta, the journal stage, gula, hoche, amra, prothome, ashi, F1, othobaji, one, vastly, F1. Student, ah, Hello. Sorry, I actually did fast. It was fast. Call it follow. Why? Because we have two hours already. Probably two hours. Two hours. Let's see. So, it was fast. Call it follow. Okay. Sure. Then what's the F1 OPT? Then jai. Then she can take a job sponsorship. Plug it. So H1B airport green card. Then citizenship. Our permanent residency. Jono. What type category? The power. Jai. That's a family. Family is sponsor. Kore. Sheter. By par. Amra shabai jani. If you have a permanent resident, you can be a marriage purpose, a resident. It is common to have a job sponsorship. So, job sponsorship is an employer who is convinced to have a employer sponsor. And the category is very popular. It is self-sponsored. It is EB1 and it is EB2 and IW. EB1 is a if you want to to Boli, who highly qualified researcher, Jara assistant professor, or by associate professor, Shape Kono, Bangladesh, Shora Shuri, a shake and a joint court. Say, check a check of the pare, Shora Shuri, they can join Kore with a very good profile. Tara Shora Shuri, if you want to join apply for the pare within two weeks, Tar evaluation of a Jesha qualified in a status change at Jono Shap like the pare. Senior scientists, Jar like. Thousands of uh, citations among uh, vast Kajar experience. EB2 NIW Jeta, Sheta Hoche, Amadar Mot researcher Ramra Kukta Bari, Sheta Hoche National Interest Waiver. It could be important. I mean, how to question Nibeta Bapari Hotoneke, Amake chat box a question course there. Sheta Hoche qualified graduate student among employees among entrepreneur, Tarajodi, Dehate Pare somehow at a case file for the Bari Jeta Hoche, other profile, why they should be important for the interest of welfare and the interest of US economy. Also, on uh, the social broader aspect, you can know, uh, impactful Tara Tara Niger at other cards. She have a convinced Kora Jetapare, she can take on a sponsorship at Dorkar. Otherwise, job sponsorship Dorkar, she can have a full time job at the Habe, a bong would say employer he convinced Kurta Habe, J. Okay, sponsor Kurta Habe, and then government he convinced Kurta Habe. I'm convinced that rule would say. Kind of circular data, I mean, both of it that had the OBG a criteria, uh, criteria, uh, job it on a criteria doctor among a candidate chara a criteria gulam rabotu team masha kuja pine. So, uh, Sheta Hoche convinced among Sheta convinced Kore, Shape Habeo Ashley Green Card Hotapare. So, Etai Hoche Amar Samari Chilo, thank you.